எனவே ஒன்றாக வணங்கி வந்திருக்கும் சங்க அன்பர்களே இன்று விசேட பேச்சாளராக திரு சி சந்திராஜ் அவர்கள் அவர்கள் ஆஸ்திரேலியாவில் சுமார் பன்னெண்டு பன்னெண்டு வருடங்களாக வழக்கறிஞராக அதாவது கிரிமினல் லாவில் பணியாற்றியவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இவர் மாஸ்டர் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் மற்றும் மாஸ் இன்டர்நேஷனல் ஸ்டடீஸ் மற்றும் சட்டத்துறைக்குரிய எல்எல்எம் பட்டங்களை பெற்றோர் அறிவியலாளர் ஆவார் இலங்கை மலேசியா சிங்கப்பூர் சிஜி இந்தியா போன்ற நாடுகளில் சொற்பொழி வாட்டி வந்துள்ள தீவில் ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன்னால் முன்னர் வாழ்ந்த தமிழ் கவிஞர்களை இயற்றிய பாடல்களை சேகரித்து ஒரு நூலாக அண்மையில் வெளியிட்டு பாராட்டை பெற்றவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இது இது இவரின் தமிழ் பெற்றை வெளிப்படுத்துகிறது வெளிப்படுத்துகிறது இவர் ஒரு எழுத்தாளர் நடிகர் கவிஞர் பிரதரமான பத்திரிகைகளில் தனது ஆய்வு கட்டுரைகளை பிரசித்து வந்துள்ளார் தமிழ் இலக்கியம் அரசியல் விளையாட்டு படி பல துறைகளில் சிறந்த கட்டுரைகளை எழுதும் திறமை கொண்டவர் நகைச்சுவையினுடன் தனக்கே உரிய தனிப்பாணியிலே காதல் சீதாவும் கற்பு கரசி சீதாவும் என்ற தலைப்பிலே எங்களுக்கு ஒரு அருமையான இலக்கிய உரையை நிகழ்த்த உள்ளார் தாமளவாக்களம் நிலபருத்தலம் நீக்கலம் நீங்களா அழகிலா விளையாட்டுடையாரவர் தலைவர் அன்னவர்க்கே சரண்ணாங்களை இதுதான் கம்பராமாயணத்தில் வருகின்ற கடவுள் வாழ்த்து ஒரு குறிப்பிட்ட கடவுளை பற்றி சொல்லாமல் பொதுவாக எல்லாருக்கும் ஏற்ற விதமாக இந்த கடவுள் வாத்து அமைந்துள்ளது தலைவர் அவர்களே முக்கியமாக ஓர் இராணுவ அதிகாரி தலைமை தாங்கும் கூட்டத்தில் பேசும்போது எனக்கு ஒரு விதமான பயமும் தயக்கமும் நடுக்கமும் ஒன்றாக ஏற்படுகிறது வந்தவுடன் நான் சுற்றி பார்த்தேன் எங்கேயாவது துப்பாக்கி எனக்கேட்டிருக்கொண்ட பொருள் காதலி சீதையும் கட்டு கரசி சீதையும் இது சீதையின் இரு பக்கங்களை இரு கூறுகளை எடுத்து காட்டு கம்ப ராமாயணத்தை எடுத்துக்கொண்டால் பாலகாண்டம் அயோத்திய காண்டம் ஆருண்ய காண்டம் சுந்தர காண்டம் மற்றும் இப்படியாக ஆறு காண்டங்கள் இருக்கின்றன இந்த ஆறு காண்டங்களில் முதலாவது காண்டம் பாலகாண்டம் இது ராமருடைய பதினாறாவது வயது வரைக்கும் நிகழ்ந்த நிகழ்வுகள் நிகழ்வுகளை எடுத்து கூறுகின்றனர் அதாவது அவர் பிறந்தது வளர்ந்தது கலைகளை கட்டது திருமணம் செய்தது இவ்வளவும் பாலகண்டத்துக்கு அடங்குகின்றது கோசல நாட்டின் தலைநகர் அயோத்தி இந்த நாட்டை ஆண்ட மன்னன் தசரதன் அவனுக்கு பிள்ளைகள் இருக்கவில்லை மூன்று பட்டத்து மனைவிமார் கோசலை கைகேகி சுமத்திரை பிள்ளைகள் இருக்கவில்லை பின்பு யாகம் செய்ததன் மூலமாக நான்கு பிள்ளைகள் பிறக்கின்றார்கள் அவர்களில் மூத்தவன் தான் ராமன் ஒரு நாள் விஸ்வாமித்திரர் வருகின்றார் தசரத மண்டனை காண்பதற்கு தனது மூத்த மகனை தன்னுடன் அனுப்பும்படி ராமனை தன்னுடன் அனுப்பும்படி வேண்டுகின்றார் தசரத மன்னன் சில தயக்கத்துடன் கடைசியாக ஒப்புக்கொள்கின்றான் ராமன் போ செல்கின்றான் விஸ்வாமித்திரருடன் அவன் பின்னால் அவனது தம்பி லட்சுமணன் செல்கின்றான் இவர்கள் சில விடயங்களை முடித்து கொண்டு யாகத்தையும் முடித்து கொண்டு அதாவது தாடகையை ராமன் கொள்கின்றான் பின்பு அவனது காலில் 
உள்ள தூசு பாட்டு அகலியை உயிர்த்தெழும்புகின்றார் இந்த இரண்டு நிகழ்ச்சிகளையும் இவர்கள் மிதிலை நகரை அடையும் முன்பு ஏற்பட்ட இரண்டு முக்கிய நிகழ்ச்சிகள் இதனை விஸ்வாமித்திரர் கூறுவதாக ராவணமக்கு காட்டுகின்றார் இவ்வண்ணம் நிகழ்ந்த வண்ணம் இனி இந்த உலகுக்கெல்லாம் ஒய்வண்ணம் அன்றி வேறோர் துயர் வண்ணம் வருவதுண்டோ மை வண்ணத்து அரட்டி போரில் மலை வண்ணத்து அண்ணலே உன் கை வண்ணம் அங்கு கண்டேன் கால் வண்ணம் இங்கு கண்டேன் அவனது அம்பால் தாடவி இறக்கின்றாள் அவனது காலில் உள்ள தூசி பட்டதால் அகலிகை உயிர்த்தெழுப்புகின்றார் இந்த இவற்றை கூறிவிட்டு இவர்கள் மிதிலைக்கில் நடந்து செல்கின்றார்கள் மூன்று பேரும் வருங்காலுடன் போகின்றார் போகும்போது அந்த மாடியில் மன்னனுடைய மகள் ஜனக மன்னனின் மகள் அங்கு இருக்கின்றாள் அவளுடைய கண்ணம் ராமனுடைய கண்ணம் சந்திக்கின்றன இதனை நான் கேள்விப்பட்டிருக்கின்றேன் சமஸ்கிருதத்தில் வந்த வால்மீகி ராயண ராமாயணத்தில் இவர்கள் திருமணத்துக்கு முன்பு சந்தித்ததாக குறிப்பிடப்படவில்லை இது தமிழ்நாட்டுக்குரிய விதத்தில் கம்பன் தந்திருக்கின்றார் எண்ணறு நலத்தினால் இளைய நின்றொழி கண்ணொடு கண்ணனை கவி ஒன்றை ஒன்று உண்ணவும் நிலவரா உணர்வும் ஒன்றிட அண்ணலும் நோக்கினான் அவளும் நோக்கினான் பெரும்பாலான தமிழ்நாட்டு அறிஞர்கள் இன்று இங்கு பேசும் போது அண்ணலும் நோக்கினான் அவளும் நோக்கினான் என்று என்பதை பற்றி சொல்லும் போது அன்று அப்படி நோக்கினார்கள் என்று கையில் உள்ள அண்ணலின் நோக்கியா அவளும் நோக்கியா என்று கூறுவார்கள் சில வேளை கம்பன் அண்ணலும் கூவினான் அவளும் கூவினாள் என்று இருந்தால் அண்ணலும் கூகுளான் அவளும் கூகுளாள் என்று கூறியிருப்பார் ஆனால் இந்த வள்ளுவன் கூறுகின்றார் கண்ணோடு கண்ணனை கவி ஒன்றே ஒன்று உண்ணவும் என்ற அவனும் கண்ணோடு கண்ணன் நோக்கு ஓக்கும் வாய் சொற்கள் என்ன பயணம் இல்ல என்று வள்ளுவன் கூறுகின்றான் ஆனால் இவர்கள் கண்ணால் மாத்திரம்தான் சந்தித்தார்களா இல்லை அவர்களுடைய இதயம் கூட ஒருவருடைய இதயம் மற்றவருடைய இதயத்துக்கு போகின்றது அவருடைய இதயம் சீதையின் இதயத்துக்கு போகின்றது பருகிய நோக்கெனும் பாசத்தால் பிடித்து ஒருவரை ஒருவர் தம் உள்ளம் ஈர்த்தலால் வரிசிலை அண்ணனும் வாட்கண் நங்கையும் இருவரும் மாறிப்போக்கு இதயம் எதிரா எவ்வளவு நன்றாக இருக்கின்றது நமது இராவண இராவண இராணுவ தளபதிக்கு விளங்கும் ஆயுதங்களை பற்றி வரிசிலை அதாவது தோளில் போட்ட பில் ராமனுக்கு பில்லை ஒப்பிடுகின்றார்கள் ஏன்னா அப்போதும் அவன் பில்லுடன் தான் இருப்பான் அவளுடைய கண் பரிசிலை அண்ணலும் வால் கண் வால் போன்ற கண்ணியுடைய சீதை ஆகவே இரு இது இரு ஆயுதங்களை வரிசிலை அண்ணலும் வாட்கண் நங்கையும் இருவரும் மாறிப்போக்கு இதயம் எய்தினான் ஆனால் இப்படியாக போன்ற போது இது பெண்களுக்கு பொதுவாக ஒரு ஆபரணமாக கருதப்படுகின்றது நாணம் என்று பண்ணிய கருத்துக்களால் நாணம் முக்கியமாக கருதுகின்றார்களோ தெரியாது ஆனால் அன்று தமிழ் இலக்கியங்களில் நாணம் பெண்களுக்கு ஒரு ஆபரணமாக கருதப்பட்டது நான்மணி கடிகை என்ற ஒரு நூல் இருக்கின்றது அது பழைய காலத்தில் இயற்றப்பட்டது அதில் விளம்பி நாயனார் என்பவர் இயற்றியுள்ளார் நிலத்திற்கு அழகென்ப நெல்லும் கரும்பும் 
குளத்துக்கு அழகன்ப தாமரை பொண்மை நலத்துக்கு அழகன்ப நாணம் தனக்கு அணியான் தான் செல்லுலக தரம் நிலத்துக்கு அணி என்ப நெல்லும் கரும்பும் குளத்துக்கு அணி என்ப தாமரை பெண்மை நலத்துக்கு அணி என்ப நாணம் தனக்கு அணியாம் தான் செல்லுலக தரம் ஆனால் இதை கண்டவுடன் சீதைக்கு இந்த நாணம் பெண்களுக்குரிய குணங்கள் எல்லாம் மறைந்தது போல இருக்கின்றது பெண்வழி நலனோடும் பிறந்த நானோடும் எண்வழி உணர்வும் யான் எங்கும் காண்களே மண்வழி நடந்தடி வறந்த போனவன் கண்வழி நுழையுமோர் கல்வனோ கொல்லா பெண்வழி நலனோடும் பிறந்த நானோடும் பெண்வழி உணர்வு நான் எங்கு காண்களே மண்வழி நடந்தடி வருந்த போனவன் கண்வழி நுழையுமோர் கல்வனவோ கொல்லா இப்படியாக சீதை தனது நாணத்தை இழந்தது பெண்களுக்குரிய குணங்களை இழந்து விட்டேனே என்று கவலைப்பட்டிருக்கின்றார் ஆனால் அப்போது கதிரவன் மறைகிற நேரம் வருகின்ற இந்த உலகத்தில் கதிரவனை போல் சூரியனை போல் பக்தியான ஒரு பொருளும் இல்லை நாங்கள் இந்த இருபத்தி எட்டு முப்பதுல நடந்துட்டு ஆஹா அபகுரமாக இருக்குதுன்னு சொல்லி கொண்டு வரும் ஆனா சூரியனுக்கு கிட்ட போனால் உருகி போவோம் ஆனால் அந்த சூரியன் மறைவதை கம்பன் கம்பனன் தான் கவிச்சக்கரவர்த்தி அவன் இந்த சூரியன் மறைவதையும் அவளுடைய காதல் உணர்ச்சிக்கு சீதையின் காம உணர்ச்சியுடன் ஈடுபடுத்துகின்றான் ஏன் சூரியன் மறைகின்றான் என்றால் அவளுடைய காம காதல் வக்கை தாங்க முடியாமல் அதற்கு பயந்து போய் கடலில் மூழ்கின்றார் நாமபிக்கு பக்தியாக இருக்கின்ற போது குளிப்பதற்கு அல்லாட்டே சுழும் பூளை நோக்கி செல்வோம் அது மாதிரி கதிரவன் சீதையின் காம பக்தியை காதல் பக்தியை தாங்க முடியாமல் போய் கடலில் மூழ்கின்றான் என்று கம்பன் கற்பனை பண்ணுகின்றான் அண்ணமன் அடைவற்கு அமைந்த காமத்தி தன்னையும் சுடுவது தரிக்கலான் என நன்னடும் கரங்களை நடுக்கி ஓடி போய் முன்னவன் கதிரவன் கடலில் மூழ்கினான் தனது கதிர்களை மடக்கி அது கைகள் போல் இருக்கின்றனுமா போய் கடலில் மூழ்கின்றான் அண்ணமின் நடைவற்கு அமைந்த காமத்தி தன்னையும் சுடுவது தரிக்கலான் என நன்னடும் கரங்களை நடுக்கி ஓடிப்போய் முன்னவன் கதிரவன் கடலில் போழ்கினான் ஆனால் காமம் நோய் காதல் நோய் பற்றினால் அது இளையவர்களை எப்படியும் விடாது சிலவளை முதியவர்களை கூட விடாது ஆனால் இங்கே சீதைக்கு சூரியன் அஸ்தமனத்துடன் காதல் நோய் பார் மறையவில்லை பொதுவாக ஆண்களுக்கு காதல் நோய் காம நோய் காலையில் இருந்து இரவு வரைக்கும் இருக்கும் ஆனால் பெண்களை பொறுத்த அளவில் அது காலையில் சிறிது துவங்கி பின்பு வளர்ந்த மாலையில் மலரும் அதை வள்ளுவன் கூறுகின்றார் காலை அரும்பி பொழுதெல்லாம் போதாகி மாலை வளரும் இந்நோய் காலை அரும்பி பகலெல்லாம் போதாகி மாலை வளரும் இந்நோய் காமத்தொப்பாளில் கூறுகின்றார் காலை சிறிதாக தொடங்கி பெரிய பெரிதாக வளர்ந்த பகல் நேரத்தில் மாலையில் அது பூ விரி அதே மாதிரித்தான் 
சீரை சூரியன் மறைந்தவுடன் சென்று படுக்கின்றார் எங்கே பூக்கள் தூவின பஞ்சு வெத்தை ஆனால் அவளுடைய உடம்பில் இருந்த வெக்கை காம வெக்கை காதல் வெக்கை தாங்க முடியாமல் தாதிகள் அங்கும் இங்கும் ஓடுகின்றார்கள் தோழியருக்கு என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் இருக்கின்றது அந்த மலர் தூவப்பட்ட படுக்கையில் சீதை உடம்பை எறிகின்றாள் அங்கும் இங்கும் அருகின்றாள் அவளுடைய மார்பகம் எல்லாம் காதல் நோயினால் மேலும் கீழும் ஏறி இறங்குகின்றது அப்போது அந்த வக்கியை தடுப்பதற்கு தோழிகள் தாதிகள் எல்லாம் குடங்களில் சந்தனத்தையும் பன்னீரையும் கரைத்து குளிர்மையானவற்றை ஊத்துகின்றார்கள் என்றாலும் அது நிற்கவில்லை வாசமின் கலவை களி வாரிமே பூச பூச புலந்து புழுங்கினல் மென்முனை ஆசை நோய்க்கு மருந்தும் உண்டாங்கொழோ ஆனால் இப்படி இவர்கள் காதல் ஆரம்பித்து விட்டது உடனே காதல் ஒரு பையனும் பண்டும் காதல் ஏற்பட்டால் பெற்றோர் நேராக அவர்களை திருமணம் செய்து வைப்பார்கள் விஸ்வாமித்திரரும் அதைத்தான் எதிர்பார்த்தார் கோசல நாட்டு மற்றும் மற்றியவர்களும் அதைத்தான் எதிர்பார்த்தார் ஆனால் ஜனக மன்னன் அதற்கு ஒரு கட்டுப்பாடு வைத்தார் அவன் கூறான் உங்கள் பிறக்கும் போதே ஒரு பெரிய அம்பு பில்லு அது அதை கூறுவாக சிவ தனுசு என்று அதை எவன் முறிக்கிறானோ அதற்கு ஆர் அந்த அதற்கு நாணேட்டி வில்லேட்டுகின்றானோ அவனுக்குத்தான் சீதை கொடுக்கப்படும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது ஆகையால் ராமனுக்கு கொடுக்க இயலா இவன் ஒரு சிறு பையன் பதினாறு வயதும் அடையாத சிறு பையன் ஆனால் இப்படி ஜனக மன்னன் ஒரு ஒரு நிலையை முன் வைத்தவுடன் அங்கே உள்ள இளம் பெண்கள் பொதுவாக இளமை ஆயிருக்கும் பொழுது குழந்தை ஆயிருக்கும் போது நாங்கள் எங்களுடைய மனம் எல்லாம் நல்ல சுத்தமாக இருக்கும் சிறு பிள்ளைக்கு வீட்டில் வேலை செய்கிறாத எடுத்து பார்க்கிற வேலைக்காரி மீது அன்பு இருக்கின்றது சில உறவினர்கள் பார்க்க அத்தனை வளர்த்த வேலைக்காரையில் தான் அன்பு இருக்கின்றது ஆனால் வளர வளர அந்த பிள்ளையின் காதில் பெற்றோர் புற்றோர் மற்றும் பெரியவர்கள் ஆசிரியர்கள் தவறான கருத்துக்களை போடுகின்றார்களா அது வேலைக்காரி அவளோட நீ இருக்கக்கூடாது அவள் வேறு ஒரு நல்ல பண்பான இடத்தை சேர்ந்தவள் இல்லை என்றெல்லாம் தவறான கருத்துக்களை போடுவார்கள் அதே மாதிரி நாங்கள் ஆகவும் வளர்ந்த விட்டோன்னும் நாங்கள் உண்மையை சொல்ல மாட்டோம் வளர்ந்த இளம் பெண்கள்லாம் பார்க்க வளர்ந்தவர்கள் ஒரு சங்க தேர்தலில் கூட தாம் எந்த பக்கம் எடுப்பதென்றை வழிகாட்ட மாட்டார்கள் ரெண்டு பக்கத்துக்கும் நான் உங்களுக்கும் போடுறேன் உங்களுக்கும் போடுறேன்ட்டு ஒரு மாதிரி சமாளித்து நடப்பார்கள் ஆனால் இளம் பெண்கள் அப்படி இல்லை மனதில் வந்ததை கூறக்கூடியவர்கள் அதை நாங்கள் நடைமுறையில் காண்கின்றோம் எங்களுக்கு என்ன சந்தேகம் இருந்தால் எங்களுடைய இளம் பிள்ளைகளை அல்லாட்டி பேர பிள்ளைகளிடம் கேட்டு அவர்கள் கூறுகின்ற பெண் பிள்ளைகளிடம் முக்கியமாக கேட்டு அவர்கள் ஆலோசனையை செய்ய வேண்டும் ஆகவே அங்கே ஜனக மன்னனின் நாட்டில் உள்ள பெண் பிள்ளைகளுக்கு கேள்விப்பட்டவுடன் இப்படி அந்த சிறுவனை கொண்டு வில்லை வழக்கப்படி கூறுகின்றான் என்றவுடன் அவர்களுக்கு கோபம் வருகின்றது அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் இந்த பையன் நல்ல எல்லா குடும்பம் உடையவன் இவனை கிடைப்பது சீதைக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பாக்கியம் அதை இந்த ஜனக மன்னன் கெடுக்கின்றாரே என்று அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் ஏன் இந்த சிவதனுசுவை அவள் முன்னா அவன் முன்னால் வைக்கின்றார்கள் என்று 
வள்ளல் மனத்தை பகிர்ந்தன என்றால் கொள்ளன முன்பே கொடுப்பது அல்லால் வெள்ளம் அடுத்தவன் பில்லை எடுத்து இப்பிள்ளம் முன் வைத்தது பேதமே என்பார் வெள்ளம் அடுத்ததல்ல சிவபெருமான் கங்கி எடுத்து தலையில வைத்தவன் அந்த சிவபெருமான் அந்த சிவ தனுசை இவனை முறிக்கும்படி கூறுகின்றாரே அது பார்க்க ஒரு மூட செயல் இருக்கின்றதா என்று கேட்கின்றார் வள்ளல் மனத்தை மகந்தன் என்றால் கொள்ளன் முன்பே கொடுப்பது அல்லால் வெள்ளம் அடைத்தவன் வில்லை எடுத்து பிள்ளை மண் வைத்தது பேதமை என்பார் ஆனால் அப்படி இருக்கும் போது வனொரு வீரன் விஸ்வாமித்திரர் மற்றவர்களுடன் இந்த அரிய கலையை படித்தவன் ஆகவே அவன் எல்லாரும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சபையிலை அறுபது ஆயிரம் வீரர்கள் காவி கொண்டு வந்த சிவ தனுசுவை அது ஒரு ஒரு தரம் தூக்கவே முடியாது அதை கொண்டு வந்து சபையில் வைக்கின்றார்கள் அதை இவன் போய் அதில் நானை தொடுக்க போகின்றார்கள் அப்போது எல்லாரும் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் தடுத்து இமையாமல் இருந்தவர் காலில் மடுத்ததும் நானுதி வைத்தது நோக்கார் கடுப்பினில் எவரும் அறிந்தினர் கையில் எழுத்தது கண்டனர் இட்டது கேட்டார் அவர்கள் எல்லாரும் இமம் முடிக்காமல் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவன் போய் அதை கையில் எடுத்ததை தான் கண்டார்கள் நொடி பொழுதில் அந்த வில் உடைந்த விழுகின்றார் கையில் எடுத்தது கண்டார் இட்டது கேட்டார் ஆனால் இதை தொடர்ந்து அங்கு திருமணம் நடைபெறுகின்றது அதை ஓசைகள் மூலமாக கம்பன் காட்டுகின்றார் மங்கள ஓசைகள் ஆத்தன பெயர்கள் ஆத்தன சங்கம் ஆத்தன நான்மறை ஆத்தனர் வானோர் ஆத்தன பல்கலை ஆத்தன பல்லாண்டு ஆத்தன வண்டினம் ஆர்த்தன வேலை வேலை என்ற கடல் ஒவ்வொன்று ஆர்த்தன ஆத்தன என்ற சொல்லுகளை மங்களகரமான ஆத்தன பேர்கள் ஆத்தன சங்கம் ஆத்தன நான்மறை ஆத்தனர் வானோர் ஆத்தன பல்கலை ஆத்தன பல்லாண்டு ஆத்தன வண்டினம் ஆத்தன வேலை என்று திருமணம் நடக்கின்றது ஆனால் திருமணம் நடந்தவுடன் தான் பிரச்சனை எழுப்புகின்றது கைகேகி தனது முன்பு தசரதன் கொடுத்த வரத்தை கேட்கின்றாள் அதன்படி ராமன் காட்டுக்கு போக வேண்டி வருகின்றது அதை தொடர்ந்து சீதையும் லக்குமணனும் பின்னால் செல்கின்றார் காட்டிலே போயிருக்கும் போது அங்கே ராவணருடைய தங்கை சூர்பனகை வால்மீகி காட்டம் சூர்பனகை ஒரு அரக்கி ஆனால் கம்பன் காட்டம் சூர்பனகை ஒரு இளம் பெண் அழகானவள் அவர் அவள் வரும் நிலையே கூறுகின்றார் பஞ்சு ஒளிர் விஞ்சு கொளிர் பல்லவம் அணுங்க அந்த அவள் ஒரு குதித்து குதித்து வருகின்றார் அவள் வந்து ராமனை கண்டவுடன் அவன் மீது காதல் கொள்கின்றார் ராமனை திருமணம் முடிக்கும்படி தானே போய் கேட்கின்றார் ஆனால் ராமன் அதற்கு அதை ஏற்றுக்கொள்ளாதபடியால் பின்பு சீததான் அதற்கு காரணமாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்து அவளை காவி கொண்டு போக முயற்சிக்கின்றான் அப்போது லட்சுமணன் அவளுடைய மூக்கை அறிகின்றான் எமது ஆசிரியர்கள் எமக்கு கூறியது லட்சுமணன் சூர்பனகை மூக்கை அறிந்ததாக இந்த மூக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு அம்சம் அந்த கோகோலண்ட ஒரு ரஷ்ய சிறுகதை எழுத்தால அவர் The nose and ஒரு கதை எழுதி இருக்கிறார் அது ஒரு 
மூக்கப்பட்டியது நான் நினைக்கிறேன் அந்த மலையாள எழுத்தாளர் வைக்கும் பஷீர் என்றவரும் மூக்கைப்பட்டி ஒரு கதை எழுதி இருக்கின்றார் ஆனால் இங்கே சூர்பனையின் மூக்கு முக்கியமானது கம்பனுடைய காலத்திலிருந்து இன்று வரை எங்கே பட்டி மன்றம் நடக்கின்றதோ அது சூர்பனகையின் மூக்கை அறிந்தது சரியா பிழையா என்று மூன்று பக்கம் பேராசிரியர் இருப்பார் மூன்று பட்ட பக்கம் மூன்று முனைவர்கள் இருப்பார்கள் அதுவும் தைப்பொங்கல் நாளில் அல்லாட்டி தீபாவளி அன்று பட்டி மன்றத்தில் சூர்பனகையின் மூக்கை லக்குவனன் அறிந்தது சரியா பிழையா என்று பெரும் வாதத்தில் ஈடுபடுவார் சிலவனை நான் நினைப்பது உண்டு இந்த மூக்கு அறிந்ததை பற்றிய விவாதத்தை ஏன் தைப்பொங்கல்ல அல்லாட்டி தீபாவளியில வைக்கின்றீர்கள் நாங்கள் ஒன்றுமே செய்யாமல் இருக்கின்ற ஒரு அட்டவையை நாமியா பார்த்து அந்த விவாதத்தை வைக்கலாமே இப்படி ஒரு நல்ல நாளில் வைத்து மற்றவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் பௌத்தர்கள் தங்களுடைய பெருநாட்களில் பிள்ளைகள் பேர பிள்ளைகளுடன் இருந்து உணவுகளை அருந்தி புத்த ஆடைகளை உடுத்து வான வேடிக்கையில் ஈடுபட்டு மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றார்கள் நாங்கள் எல்லாவற்றையும் பெற்று வந்து அந்த பட்டி மன்றத்து சூர்ப நகையின் மூக்கு அறியப்பட்டது சரியா பிள்ளையா என்று வாதப்பட்டு கடைசியா நடுவருக்கே தெரியாது எந்த பக்கம் சரி அந்த அது இன்னும் தொடர்ந்து அடுத்த வருடம் அதே விடயம் வாதிக்கப்படும் பட்டி மன்றத்தில் முக்கிய விடயமாக எடுத்துக்கொள்ளப்படும் ஆகவே அவள் இப்போது தன்னால் ராமனை தன் பக்கம் எடுக்க முடியாதபடியால் எப்போது வேறு விதமான யுக்தியை கையாண்டு ராமனை தன் பக்கம் எடுக்க பார்க்கின்றாள் அதற்கு முக்கியமாக கம்பன் படைத்த சிறந்த கதாபாத்திரங்களில் ஒன்றுதான் சூர்பனகை அவள் இல்லாமல் இருந்தால் இந்த ராமாயணமே நடந்திராள் ஆகவே அவள் எப்போது தந்திரத்தை உபயோகிக்கின்றாள் தனது தமிழருடன் சென்று கூறுகின்றாள் ராவணனுடன் ஒரு அழகிய பெண் இருக்கின்றாள் அவள் உனக்குத்தான் உகந்தவள் என்று அது இந்த முடிவருக்கும் ஒரு அழகிய பெண்ணை பற்றி கூறியவுடன் ஒரு சபலம் தட்டம் என்பதை நாங்கள் பலவித காப்பியங்களில் இருந்து முனிவர்களின் கதைகளில் இருந்து அறிந்து கொண்ட ஒன்று அவளுடைய உடம்பை வர்ணிக்கின்றார் பொதுவாக ஒரு பெண்ணை இன்னொன்றுடன் ஒப்பிடும் போது அவள் அவருடைய கூந்தல் வயலை போல் இருக்கும் குரல் குயிலை போல் இருக்கும் என்றெல்லாம் வர்ணிப்பார் ஆனால் இங்கே கம்பன் சீதியை வர்ணிக்கும் போது அதுவும் பார்க்க இன்னொன்றுடன் ஒப்பிடும் போது இது குறை குறைவாக காட்டப்படுகின்றது ஆகவே இவள் அந்த ஒப்பிடப்படும் பொருளிலும் பார்க்க கூடியவளாகவே கம்பன் காட்டுகின்றான் சூர்பனக மூலம் பில் ஒக்கம் நுதல் என்றாலும் அவள் ராவணனுக்கு கூறுகின்றாள் சூர்பனகை பில் ஒக்கும் நுதல் என்றாலும் வேலொக்கும் வெளி என்றாலும் பல்லொக்கும் முத்தென்றாலும் பவளத்தை இதல் என்றாலும் சொல்லுக்கும் பொருள் ஒவ்வாதார் சொல்லலாம் உபமையுண்டோ நெல்லொக்கும் புல் என்றாலும் நேர் உகந்ததாக அற்றே நெல்லே புல்லே அது அந்த அடுக்கு மொழியிலே ஒரு மாதிரி இருந்தாலும் ஆனா அவர் ரெண்டு வித்தியாசம் அதே மாதிரி அவளுடைய இந்த வில் வேல் முத்து இவற்றில் பார்க்க அவளுடைய அங்கங்கள் மேன்மையானது என்று கூறுகின்றார் இத்தகைய கவிதை நுணுக்கத்தை பிற்கால ஆசிரியர் கூட க கடைப்படுத்தியிருக்கின்றார்கள் அந்த மயிலின் கூந்தல் குயிலின் குரல் என்று கூறுவதிலும் பார்க்க சமீப காலத்தில் நாமக்கல் கவிஞர் இருந்தார் அவர் தமது கவிதைகளை வரும் தலைவியை கதாநாகியை மானன் அவளை சொன்னால் மருளுதல் அவளுக்கு இல்லை மீன்விழி உடையாள் என்றால் மீனிலே கருமை இல்லை தேன்மொழிக்கு உவை சொன்னால் 
அவனுக்கு ஒரு மயக்கம் ஏற்படுகின்றது அதுடன் சகோதரி என்ற முறையில் ராவணனுடன் கேலி செய்ய ஒருவரும் விரும்ப மாட்டார்கள் இவ்வளவு நகைச்சுவையாக அவருக்கு கேலி செய்கின்றார் பாகத்தில் ஒருவன் வைத்தான் ஆகத்தில் ஒருவன் வைத்தான் நாவில் வைத்தான் நுண்ணுடையினாலை மாகத்தோல் வீரா பெற்றால் எங்கனம் வைத்து வாழ்த்தி ஒவ்வொரு கடவுள் மாறும் ஒவ்வொரு இடத்தில் தங்களுடைய காதலிகளை வைத்து வாழ்த்தி விளையாடுகின்றார் இடப்பாகத்தில் வைத்துள்ளான் பாகத்தில் ஒருவன் வைத்தான் பங்குயத்திருந்த பொண்ணை ஆகத்தில் ஒருவன் வைத்தான் தாமரையில் இருந்த லட்சுமியை பங்குயத்தில் இருந்த பொண்ணை ஆகத்தில் ஒருவன் வைத்தான் திருமால் நெஞ்சில வைத்தான் வைத்தான் மின்னெல்லாம் பார்த்த மெல்லிய இடையுடைய செய்தியை நாளைக்கு நீ பெற்றால் எங்கு வைத்து விளையாடுவார் மேகத்தில் பிறந்த மின்னை வென்ற நுண் இடையினாலை மாகத்தோல் வீரா பெற்றால் எங்கனம் வைத்து வாழ்த்தி இவையெல்லாம் சொன்னவுடன் ராவணனுக்கு சும்மா இருந்தவனுக்கு வெயில் வெயில் வெற்றியை வைத்த மாதிரி அவனை உருகி ஒரு விதமான அவனுக்கு காதல் நோய் அவனை பட்டி கொண்டது உடனே அவன் பல விதமான முறையாக சீதையை கொண்டு வர முயற்சிக்கின்றான் கடைசியாக தனது மாமன் மாரிசனை ஒரு மான் மாதிரி பொட்டாலும் பலவிதமான வைர கல்களால் ஆக்கப்பட்ட மான் போல் சீதைக்கு முன்னால் போகின்றான் மாரிசன் அதை பிடித்து தரும்போது படி சீதை ராமனுடன் வேண்டுகோள் விடுக்கின்றான் அப்போது ராம ராமன் இது ஒரு மாய மானன்று தெரியாமல் லக்மணன் எவ்வளவோ வேண்டுகோள் விட பிடிப்பதற்கு போகின்றார் அப்போது கடைசியாக ஒரு வில்லை விட்டவுடன் மான் இறக்கின்றது அப்போது மான் அந்த மாரிசன் சீதா லக்வனான் ஒரு ஒரு குரலை எடுப்பு அதை கேட்ட சீதை ராவணனுக்கு ராமனுக்கு ஏதோ நடத்து விட்டது என்று லக்வனை அனுப்புகின்றான் அவன் எவ்வளவோ கூறும்போது தான் தற்கொலை செய்வேன் அவன் போக விட்டாள் என்று கூறுகின்றாள் அப்போது லக்வனன் போகின்றான் அந்த நேரத்தில் ஒரு முனிவர் வேடத்தில் வயது போன முடிவர் முனிவர் வேடத்தில் அங்கு ராவணன் வருகின்றான் அவன் அந்த வேடத்தை கம்பன் காட்டுகின்றான் பூப்பொதி அவிழ்ந்தன அடைய பூ விரியும் போது பெரிய பெரிய அடிகளாக வைக்கிற மாதிரி பூப்பொதி அவிழ்ந்தன அடையன் பூதுட பூதள தீப்பொதி தாமென நடக்க செய்கையில் அவன் விரைவாக நடக்கின்றான் நாங்கள் நெருப்பில் நடக்கும் போது விரைவாக நடப்போம் பூதள தீப்பொதி தாமென நடக்க செய்கையன் காப்பரு நடுங்கரும் காலன் கையன் பூப்பனும் பருவம் முடிய முற்றிறார் பூப்பதி அவன் நடையும் நடையன் பூதள தீப்பதின் தாமன மிதிக்க செய்கையன் காப்பரு நடுங்குரன் காலன் கையினன் மூப்பனும் பருவமும் முனிய முட்டினார் அப்போது 
அந்த நேரத்தில் சீதையுடன் அவன் வந்து கதைக்கின்றான் தபசி வேடம் போடுவது எவ்வளவு கீழ்த்தரமானது என்று வள்ளுவன் கண்டிக்கின்றான் உண்மையான தபசி ஆயிருப்பவன் வேடம் போட்ட போட மாட்டான் மழைத்தலம் நீட்டலம் வேண்ட உலகம் பழைத்தது ஒழைத்து ஒளி நீங்கள் தலையே உண்மையான முனிவரண்ட நீங்கள் தலையை சவரம் செய்ய தேவையில்லை அல்லாட்ட நீண்ட தலைமையில் வைக்க வேண்டாம் மழைத்தலம் நீட்டலம் வேண்டா உலகம் பழித்தது ஒழைத்து ஒளி இங்கே வந்த ராவணன் தபசி போல வந்தவன் கடைசியாக சீதை அவனை மதிப்புடன் நடத்தும் போது தகாத முறையில் ஆகாத ஒரு முனிவனுக்கு ஆகாத வார்த்தைகளை பேசும் போது அவள் கடுமையாக கண்டிக்கின்றாள் அப்போது நிலத்தோடு அந்த பண்ணக சாலையோடு அவனை காவிக்கொண்டு போகின்றார் மேலாக அப்போது சீதைக்கு மனிதர் மீது நம்பிக்கை இல்லை அவள் அழுகின்றார் மேலால் போகும் போதும் அவனுடைய புஷ்ப விமானத்தில் மேலால் போகும் போதும் இலங்கைக்கு கொண்டு போகின்றார் போகும்போது அவள் அழுகின்றான் அவள் இயற்கை மரம் மிருகங்கள் குழாமை வெட்டப்பட்டுத்தான் வேண்டுகின்றார் தனக்கு நடந்த கதையை கூறுகின்றார் மலையே வரடே மயிலே குயிலே கலையே பிணையே கழுறே பிடியே நிலையா உயிரே நிலை நேடிநீர் போய் உலையா வலியார் உளநீர் உரையீர் அதாவது மரம் மல ஆண் மான் பெண் மான் ஆண் யானை பெண் யானை மயில் குயில் இவற்றுடன் கூறுகின்றான் மலையே மரமே மயிலே குயிலே கலையே புனையே கழுறே புடியே நிலையா உயிரே நில நாடி நிற்போய் உலையா வலியார் உலகீர் உறவீர் அப்படி போகும்போது எங்களுக்கு தெரியும் வட இந்தியாவில் இருந்து வரும்போது ஆந்திர பிரதேசம் போது இருக்கு அங்கே கோதாவரி என்ற ஆறு இருக்கு அதுக்கு மேலால போது இந்த புஷ்ப விமானம் போகின்றது ராவணன் அவளை அப்போது அந்த ஆட்டை பார்த்து அவள் கூறுகின்றா கோதா வரியே குளிர்வாய் குழைவாய் மாதா அன்னையாய் மனநே தெளிவாய் ஓதா உணர்வாய் உடலை ஓடின போய் நீதான் விதையேன் நிலை சொல்லலையோ தாய போல குழைவான இடமுள்ள இந்த கோதாவரியே நீ போய் ஐண்ட விதையேன் இந்த இந்த செயல் செய்த நிலையே அவர்களுக்கு சொல்லுங்கள் கூறுகின்றான் வந்தபோது இல்லை லக்குமணன் தான் அங்கே நிக்க இல்லை என்று அவனுக்கு கூறுகின்றார் அதை தொடர்ந்து இவள் இருக்கும் தேடு இடத்தை தேடிக்கொண்டு போகும் போது அவனுக்கு ஒரு விதமான ராமனுக்கு ஒரு விதமான தலை சுட்டுகின்றது நாம் இலங்கையில் தலை சுற்றுவதை கிருதி என்று சொல்லுவோம் மாற்றும் ஆனா எங்களுக்கு கிருதி ஆனால் கம்பன் உருவாக்கிய கதாபாத்திரங்களுக்கு உதாரணமாக ராவணன் அழும் போது அவனுக்கு பத்து தலைகளும் அழுகின்றன அதே மாதிரி சீதையின் காம உணர்வை காட்டும் போது அது சூரியனுக்கே அது அந்த வெக்க தாங்க முடியாமல் இருக்கின்றது இப்போது ராமன் அவனுக்கு தலை சுட்டுகின்றது மண் சுழன்றது அவன் தலை சுட்டே மண் சுழன்றது வான்மலை வான்மலை சுழன்றது மதியோர் எண் சுழன்றது சுழன்றது எரிகடல் ஏழும் ஞானிகளுடைய சிந்தனையே சுழற துவங்கியது சுழன்றது எரிகடல் ஏழும் சமுத்திரங்கள் ஏழும் சுழற துவங்கினதா பின் சுழன்றது வேதமும் சுழன்றது வேதமும் கூட 
इलाण मन रूप मन संद मन अणि अयम मन मिधन जनकमान इलाल इलाप लक्ष्मण तृप्तिया 
அதே மாதிரி தான் நீதி ஸ்தலத்தில் கதைக்கிற மொழி அது வேறு விதமான அதே போன்று இந்த ஒவ்வொரு டிப்ளமேட்ஸ் என்று சொல்கிற அவர்களுடைய மொழி வேறு ஆனது ஒருவரை ஒரு நாட்டு தூதர தூதர் ஆலயத்திலிருந்து நீக்கும் போது கெட் அவுட் என்று சொல்ல மாட்டார்கள் பர்சோனா நான் கிராட்டா என்று சொல்வார்கள் அது அவர்களுடைய மொழி வேற விதமா சொல்ல போனா நீ உடனே வழிக்கிட ஆனா அவர்கள் கொஞ்சம் கௌரவமா சொல்வார்கள் பர்சோனா நான் கிராட்டா இந்த நேரத்தில் இவனுக்கும் தெரியும் அனுமன் தான் ஒரு தூதனாக வந்தவன் ஆகவே அந்த தூதனுக்குரிய முறையில் தான் சொல்லப்படும் நாங்கள் கூட ஒரு செய்தியை திரு பானாவும் திருமதி மாவட்டமும் ஓடி போனார்கள் என்றால் வந்து கூப்பிட்டு அங்க ஓடி போட்டு உடன் சொல்ல மாட்டான் தெரியுமா விஷயம் கேள்விப்பட இல்லையா அங்க பிளமிங்டன் முழுக்க கதைக்கிற உங்களுக்கு தெரியாது ஒரு <laughs> 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 ஒரு புஸ்தகத்தை பார்க்காத கொண்டரை சொல்லுகின்ற கொண்டு கொடுத்தோடனே அல்ல அவ்வளவு இன்னும் விளக்கமா எழுதி இருக்கலாம் அதே மாதிரிதான் இந்த செய்தியை சொல்லும் போது கொஞ்சம் அதை மற்றவரை கொஞ்சம் அது சொல்லும் பிறகு அவருக்கு அடிமை மாதிரி இருக்கணும் அது சொல்றோடே ஆ அப்படியா அதே மாதிரிதான் இவனும் விற்பெரும் தடந்தோல்வீரா வீங்கி நீர் இலங்க பேர்பில் நற்பெரும் தவத்தலாய நங்கியை கண்டேன் இல்லை என்று சொன்னோன்னா ராமனுக்கே என்ன முந்தி இவன் இப்படி சொன்னவன் கண்ணன் கண்டனன் கண்களால் என்று காண இல்லை இப்புறப்பு என்பது ஒன்றும் இரும்பொறை என்பது ஒன்றும் கற்பனும் படுவது ஒன்றும் களிநடம் புரிய கண்டேன் கற்பு கரசி அங்கு இருப்பதை கண்டேன் கற்பண்ட சொல்லை என்ற ராவண ராமனுக்கு அவளுடைய கற்பிப்பு இது ஒரு சந்தேகம் இருக்கின்றது ஆனால் அதைத்தான் அனுமன் தூதர் என்ற முறையில் அவன் எடுத்து கூறுகின்றான் கூறிவிட்டு பேந்து சொல்லுகின்றான் இவளுடைய கற்பை ஒருதரம் தீண்ட ஏவாத என்றார் ராவண் கம்ப ராமாயணத்தில் ராவணன் அவளை கையால் தொட்டு கொண்டு போகில்லை பண்ணக சாலையுடன் கொண்டு போனான் மண்ணுடன் கொண்டு போனால் மண்ணுடன் கொண்டு போனால் வானுயர் கற்பினால் தன் புண்ணிய மேனி தீண்ட அஞ்சுவான் அவன் மண்ணோட தான் ராமணன் கொண்டு போனான் ஏனென்றால் இவளுடைய உடம்பை தொடுவதற்கு அவன் அஞ்சுகின்றான் மண்ணுடன் கொண்டு போனான் வானியர் கற்பினால் தன் புண்ணிய மேனி தீண்ட அஞ்சுவான் உலகம் பூத்த கண்ணகன் கமலத்து அண்ணல் கருத்திலால் தொடுதல் கண்ணில் எண்டரும் கூறாய் மாய்தி என்று ஓர் மொழியும் உண்டு ஒன்பான் ஏண்டார் ராமணன் அவளை கையால கொண்டு போவாமல் மண்ணோட கொண்டு போனது ஏனென்றால் அவள் மீது உள்ள அன்பால் இல்லை ஒரு சாபப்பட்டு இருக்கின்றது ராவணனுக்கு அவளை அவளை நீ தீண்டினால் உனது ஒரு பெண்ணை அவளுடைய விருப்பத்துக்கு மாறாக தீண்டினால் உனது தலை நூறு கூறாக வெடிக்கும் என்று பிரமனால் இடப்பட்ட ஒரு சாபம் இருக்கின்றது ஏனென்றால் முன்பொரு போது ராவணன் பிரமனை நோக்கி செல்கின்றான் செல்லும் போது அழகிய ஒரு தெய்வ புஞ்சி தலை என்ற ஒரு அழகிய தெய்வம் அங்கே காண்கின்றான் அவளை வளோற்காரமாக எடுத்து கற்பழிக்கின்றான் உடனே அவள் பிரபனுடன் செல்கின்றான் அதன் பயனாக இந்த அதன் பயனாக இடப்பட்ட சாபம்தான் இது அதனால் 
சீதையின் சம்மதம் இல்லாமல் அவளை தொட்டால் ராவணனுடைய தலை நூறு சுக்காக வடிக்க அதனால் தான் அவன் எப்போதும் பலமுறை சீதையை அணுகி அவளுடைய சம்மதத்தை எடுக்க முயற்சி செய்திருக்கின்றான் ஒரு முறை அங்கு வந்த போது அவள் கூறுகின்றார் ராவணருக்கு கூறுகின்றார் அரியுடன் வாழ்ந்த பேடை அங்கடத்து அழுக்க தின்னும் நரியுடன் வாழ்வதுண்டோ நாயின் கடப்பட்டேனே அரியுடன் வாழ்ந்த பேடை அங்கடத்து அழுக்க தின்னும் நரியுடன் வாழ்வதுண்டோ நாயினும் கடப்பட்டோனே சீத பாவித்த கடுமையான சொல்லிதே ராவணரை போய் நாயினும் கடைப்பட்டோனே என்று கூறுகின்றார் அப்படிப்பட்டவளை இந்த ராமன் கணவன் அவளுடைய கற்பை சோதிக்கின்றார் பின்பு யுத்தம் முடிந்து சீத வருகின்றார் வந்தவுடன் அவளை ஏழரமாக பார்க்கின்றார் பார்த்ததுடன் ஒரு பெண்ணுக்கு எதுவும் சொல்லுங்கள் அவள் கோபிக்க மாட்டா இவள் ஒரு வாயாடி என்று சொல்லுங்கள் அது கொஞ்ச நேரத்தில் மறந்துடுவார் இவள் சண்டைகள் மூற்றவோட கவனாய் கொஞ்சம் கோவருந்தாலும் மாறி ஆனால் ஒரு பெண்ணின் கற்பை ஆறும் தாக்கினால் அவள் எரிமலையாக குமருவார் இங்கே ராமன் அவளை பார்த்து சொல்லுகின்றான் நான் உன்னை காப்பாற்றியது என்னுடைய வீரத்துக்காக வேண்டிய உன்னை கொண்டர வேண்டும் என்ற இடத்துக்காக இல்லை கூறிவிட்டு கூறுகின்றார் உன்னாலை பெண்மையும் பெருமையும் பிறப்பும் கற்பனும் திண்மையும் உண்மையும் பெண்மையும் பெருமையும் பிறப்பும் கற்பனும் திண்மையும் ஒழுக்கமும் செழுமையும் சீர்மையும் உண்மையும் நீ எனும் ஒருத்தி பிறத்தலால் வன்மையில் மன்னவன் புகழை வாழ்ந்தலால் இந்த இவை எல்லாம் மற்றவை எல்லாத்தையும் கூறினாலும் கற்பு கூட எல்லாம் இல்ல உனக்கு அதனால் எப்படி ஒரு மன்னன் கொடை செய்யாத மன்னனுடைய புகழ் மறைகின்றதோ இந்த குணங்களால் நீ ஒரு ஒரு விதமான பெருமதியும் அற்றவள் என்று கூறுகின்ற பெண்மையும் பெருமையும் பிறப்பும் கற்பனும் திண்மையும் ஒழுக்கமும் தெளிவும் சீர்மையும் உண்மையும் நீ எனும் ஒருத்தி பிறத்தலால் வன்மையில் மன்னவன் புகழை வாய்ந்தலால் இவையெல்லாம் உன்னிடம் இல்லை என்று கூறுகின்றார் அதில் பார்க்க ஒரு பெண்ணுக்கு இழுக்கான வார்த்தைகளை பாவிக்க முடியுமா அதுக்கும் இந்த தெய்வம் அனுமனின் தெய்வமான சீதையில் சீதையை ராமன் எப்படி விளைவுபடுத்துகின்றான் அப்போது அவள் கேட்கின்றார் யாருமின் மேலான் இசைத்தது இல்லையோ என் சோறு நிலை அவன் தூதும் அல்லவோ அவளுக்கு தெரியாது அனுமன் எல்லாம் சொல்லி இருப்பான் அவன் உனக்கு சொல்லவில்லையா தூதராக வந்தவன் உண்மையை சொல்லி இருக்க வேண்டுமே சொல்லவில்லை என்று அப்போது அவளுக்கு ஆண்களின் மேலே உள்ள வெறுப்பை காட்டுகின்றார் ஆண்கள் கடவுளாக இருந்தாலும் சரி அவர்கள் குறைபாடு உள்ளவர்கள் பங்கிய தொருவனும் விடையின் பாகனம் சங்குகை தாங்கிய தர்மமூர்த்தியும் அங்கையின் நெல்லி போல் நோக்கிலும் வங்கியர் மனநிலை உணர வல்லரோ எந்த ஆணும் அவள் கடவுளாக இருக்கலாம் பெண்களுடைய மனநிலை அறிய மாட்டார்கள் பெண்கள் ஆண்களிலும் பார்க்க வித்தியாசமானவர் அவர்கள் ஒன்பது மாதம் ஒரு பிள்ளையை வயிற்றிலே சுமந்து எந்த விதமான ஓய்வு ஊதியமோ மேலதிக ஊதியமோ கேட்க மாட்டார்கள் ஒன்பது ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி நாலு மணித்தியாலும் ஒன்பது மாதம் அந்த பிள்ளைக்காக வேண்டிய தன்னை தான் படுக்கும் போதும் பிள்ளையை கொண்டு நடக்க கூடாது என்று படுக்கின்றார் குளிக்கும் போது பிள்ளையை கவனத்தில் வைக்கின்றார் அதே போன்று பிள்ளைக்காக வேண்டி எந்த விதமான ஓவர் டைம் கேட்பது இல்லை தானே ஒன்பது மணித்தியாலும் 
இரவு பகலாக வைத்திருக்கின்றேன் கேட்பதில்லை அது தனது கடமை ஆகவே அந்த பண்ணுடைய உடம்பு ஆணிலும் வித்தியாசப்பட்டது ஆண்களுக்கு தெரியாத பெண்கள் தமிழ வித்தியாசமானவர்கள் என்று அதனால் அவர்களை வேறு கண்ணோட்டத்தில் அவர் பார்க்கின்றார் அதனால் தான் இவள் கூறுகின்றார் சீதை தங்கிய தொருவனும் விடையின் பாகனம் சங்குகை தாங்கிய தர்ம மோத்தியும் அங்கையின் நெல்லி போல் அனைத்தும் நோக்கினும் மங்கியர் மனநிலை உணர வல்லரோ தங்கிய தொருவனும் பிரமன் அதாவது தாமரையில் பங்கயத்தில் வாழ்கின்றன அதாவது கடாவை சவாரி செய்வன் சிவபெருமன் பிரமன் சிவன் சங்குகை தாங்கிய தர்ம மோத்தியம் திருமாலை எப்போதும் சங்குடன் தொடர்பு படுத்தி கூறுவார்கள் ஒரு வாழ்வார் பாட நினைவு வருகின்றது அதாவது ஆழ்வார் திருமால் மீது காதல் கொள்கின்றார் ஆழ்வாள் ஆகவே அவருடைய இதழ் திருமாளுடைய இதழ் என்ன சுவையை தருமண்டு மனத்தை தருமண்டு அறிய விரும்புகின்றார் போய் கேட்கலாத பட்டரட்டையோ வேறொரு பக்தரிடமோ ஆகவே அவர் சங்கை திருமாளின் கையில் உள்ள சங்கையை பார்த்து கேட்கின்றார் கற்பூர நாட்டமோ கமலப்பூல் நாட்டமோ திருப்பவளை செவ்வாய் தான் தித்திருக்குமோ மறுப்பசித்த மாதவந்தன் வாய்க்கு வையின் நாட்டமும் விருப்பட்டு கேட்கின்றேன் சொல் ஆளி வஞ்சங்கே அதே மாதிரித்தான் இங்கு பங்கிய ஒருவரும் விடையின் பாகனும் சங்குகை தாங்கிய தர்மமூர்த்தியும் பிரபன் சிவன் திருமா அங்கையின் நெல்லி போல் அனைத்து டோக்கிலும் நெல்லிக்காய் உள்ளங்கை நெல்லிக்கனை போல் எல்லாம் தெரிந்தாலும் மங்கியர் மன நிலை உணர வல்லரோ அவர்களால் கூட முடியாது என்று இது பண்ணியத்தின் ஒரு முக்கிய கருத்தாக இன்று நான் கேட்பதில்லை அன்றைய கம்பன் சீதையின் வாயிலாக கூறுகின்ற ஒரு அரிய கருத்து அது மாத்திரமன்றி அங்காலே அவளுக்கு இந்த சொல்லை கேட்ட பின்பு தனது கற்பை நிலநாட்ட வேண்டும் என்ற எண்ணம் தோன்றுகின்றது தெய்வன் தொழாள் தொழுநன் தொழுதழுவாள் தெய்யட பெய்யும் வலை கற்பு கரிசி கடவுளை தொழாமல் கணவனுடன் பக்தியாக இருப்பவள் பெய் என்று கூறியவுடன் வலை பெய்யும் என்று வாழ்வன் கூறுகின்றார் இங்கு இவள் உடனே நெருப்பை போட்டும்படி லட்சுமணனுடன் கூறுகின்றார் தனது கற்பை நிரூபிப்பதற்கு ராமனுடைய பார்த்தவுடன் லட்சுமணன் அவனும் கண்ணை காட்டுகின்றார் உடனே நெருப்ப மூட்டப்படுகின்றது அந்த நெருப்பில் பாயும் முன்பு அவள் தீ கடவுளை பார்த்து கூறுகின்றார் கணத்தினால் கடந்த பூன்முடைய கைவளை மனத்தினால் வாக்கினால் மறுபுட்டேனில் சினத்தினால் சுருதியால் சீச்செல்வா என்றால் புணத்தினாய் கணவர்க்கம் வணக்கம் போக்கினார் முதலில் கணவனை பார்த்து வணங்குகின்றார் வணங்கிவிட்டு தீ கடவுளை பார்த்து கூறுகின்றார் நான் மனத்தினாலேயோ வாக்கினாலேயோ எந்த விதமாக எனது கற்புக்க பங்கம் ஏற்பட்டிருந்தால் என்னை எரி என்று கூறுகின்றார் கணத்தினால் அவருடைய மார்பகம் முழுக்க ஆபரணங்கள் கணத்திருக்கின்றது கைவளை கணத்தினால் கடந்த போல் முடைய கைவளை மனத்தினால் வாக்கினால் மறுபுட்டேனில் சினத்தினால் சுடுதியால் சீச்செல்வான்றால் புனத்துழாய் கணவர்க்கும் வணக்கம் போக்கினார் என்று கூறியவிட்டு அவள் நெருப்பில் பாய் வென்றார் நீந்தரும் புனலிடை நிவந்த தாமரை ஏந்ததன் கோவிலை எய்துவாள் எனும் பாய்ந்தனர் பாய்ந்தனும் பாலின் பஞ்சு என தீந்தது அவள் அவ்வேறி அவள் கற்று தீயினார் அங்கே வள்ளுவன் பெண் கூறியவுடன் மழை பெய்கின்றது இங்கே இவளுடைய கற்பத்தி அந்த தீ கடவுளையே எரித்து விட்டது 
நீந்தரும் புனலடை நிவந்த தாமரை தாமரையில் தடாகத்தில் இருக்கின்ற தாமரை அதில் வாழ்பவள் லட்சுமி அவள் தனது வீட்டுக்கு போவது போல சிவந்த தாமரைக்கு போமா போலை சீதை சிவந்து எரியு கொடுத்த நெருப்பினுள் பாய்கின்றார் அது பஞ்ச எரிச்ச மாதிரி அந்த தீயை எரித்து விடுகின்றது நீந்தரும் புனலுடை நிவந்த தாமரை ஏந்ததன் கோவிலை எய்து வாழன பாய்ந்தனர் பாய்தலும் பாலின் பஞ்சுகளும் தீந்தது அவ்வெறி அவள் கற்பு தீரான அப்போது தீ கடவுள் அவளை தூக்கி கொண்டு வருகின்றான் பெய்யுமோ மலை புவி பிளப்பது அன்றியே செய்யுமே பொறை அறம் நெறிய செல்லுமே உயிருமே உலகு உவள் உணர்வு சேறுனால் வயு மேல் மலர் விசை அயனும் மாயுமே தீ கடவுள் அவளை காவி கொண்டு வந்து ராவணனுக்கு முன்னால் வைத்து சொல்லுகின்றார் பெய்யுமே மழை ஒள்ளை கற்றுக்க நோ நடந்தால் மழை பெய்யுமா புவி பிளப்பது அன்றியே பூமி வடிப்பது வல்லாமல் செய்யுமே பொறை பொறை நடக்குமோ அறம் நெறியில் செல்லுமே உயிருமே உலகு இவள் உணர்வு சீர்னால் இவள் கோபித்தால் பையு மேல் மலர் விசை அயனும் மாயுமே இவள் சபித்தால் அந்த மணல மலரில் வாழ்கின்ற ஆயன் பிரமன் கூட இறப்பான் என்று கூறுகின்றார் இது இங்கே நாம் காண்கின்றோம் முதலில் காதலியை கண்டோம் இப்ப கற்ப கரிசியாக வேறு விதமாக நாம் இங்கோ சீதியை பார்க்கின்றோம் ஆனால் இவை எல்லாம் நமது இலக்கியங்கள் கீழத்தே இலக்கியங்கள் எல்லாம் ஊழ் என்பதை அடிப்படையாக வைத்துத்தான் தீட்டப்பட்டன ராமாயணத்திலிருந்து நான் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டிய ஊழினியை பட்டியது தசரத மன்னன் காட்டுக்கு போகும் போது கோசலை வந்து அழுகின்றார் மகன் காட்டுக்கு போக போகின்றான் என்று அப்போது அவனுக்கு தெரியும் இது கைகையின் சூழ்ச்சி இல்லை ஊழ்வினைதான் என்று அப்போது அவளுக்கு ஒரு கதையை சொல்கின்றார் பொன்னார் வளைய தோழான் காடோ பூதல் தவிரார் என் ஆறுயிரோ அகலாது ஒழியாது இது கோசலை கேள் முன்னார் ஒரு மா முனிவன் மொழியின் சாபம் உளதன்று அண்ணால் விட்டது எல்லாம் அவன் அவளுக்கு அவளுக்கு அறைவான் பொன்னார் வளைய தோழார் ராமன் காணோ பூதல் தவுதான் அவன் எப்படியும் காட்டுக்கு போய் சேர்வான் என் ஆரியரோ அகலாது ஒழியாது என்ற உயிர் அத்துடன் மறைவில் இது கோசலைகள் என்றால் முன்பு ஒரு சாபம் எனக்கு இருக்கின்றது அப்போது அவன் கதையை சொல்லுகின்றார் என்ன நடந்தது தனக்கு தான் திருமணமாக முன்பு பிள்ளைகள் இல்லாத காலத்தில் தான் வேட்டைக்கு போகின்றான் காட்டுக்கு அப்போது காட்டில் புதர்களுக்கு இடையில் ஏதோ ஒரு யானை தண்ணி குடிக்கும் அப்போ சத்தம் கேட்கின்றது யானை என்று நினைத்து ஒரு அம்பை படுகின்றான் அங்கு ஒரு இளம் வாலிபன் இருந்தவன் அது அவனில் பட்டு அவன் குளறுகின்றான் போய் பார்த்தவுடன் தசரத மன்னனுக்கு நடுக்கம் என்ன நடந்தது என்று தெரியாமல் தவிக்கின்றான் அப்போது அந்த வாலிபன் சொல்லுகின்றான் எனது பெற்றோர் இருவரும் தந்தை ஒரு முனிவர் அவர்கள் இருவரும் குருடர் அவர்களுக்கு தாகம் என்று தண்ணீர் கொண்டு போக நான் குடத்துடன் இங்கே வந்தேன் அப்போது நீங்கள் யானை என்று நினைத்து என்னை கொன்று விட்டீர்கள் இதை கொண்டே அவர்களுக்கு கூறி நான் மடிந்து விட்டேன் என்று கூறுங்கள் என்று அனுப்புகிறான் தாசரத மன்னன் அந்த குருடர் இருவரையும் சந்திக்கின்றான் அந்த முனிவருக்கு இதை சொன்னவுடன் அவரால் எங்களுடைய கண் இன்றுதான் உண்மையாக இழந்தோம் என்று கூறி இதற்கு பிறவி பலனாக உனக்கும் உனது பிள்ளைகள் நீ இறக்கும் போது இல்லாமல் இறப்பாரி 
பிள்ளைகளால் உனக்கு ஒரு இது நடவாது என்று சாபித்து விட்டு அவர் இருக்கின்றார் அந்த கதையை இங்கோ கூறுகின்றார் அதனால் தான் எமது எந்த இலக்கியமாக இருந்தாலும் தெரியும் ஊழ்வினை உறுத்து வந்து ஊட்டும் என்பதும் அது ராம அது சிலப்பதிகாரத்தில் இருந்து காணக்கூடியதாக இருக்கிறது இப்படியே இந்த ஊழ்வினை தான் இவற்றுக்கெல்லாம் காரணம் என்பதை நாம் ராமாயணத்தின் மூலமாக அறியக்கூடியதாக இருந்தது சிலப்பதிகாரத்திலும் ஊழ்வினை என்பது காட்டப்படுகின்றது கண்ணகி போய் மதுரையை எரிக்கின்றாள் ஆனால் அப்போது மதுராபதி தெய்வம் வந்து அவளுக்கு கூறுகின்றாள் இது எல்லாம் உனது ஊழ்வினை ஆகவே இந்த எரிப்பதை நிறுத்த என்று கூறுகின்றார் அதாவது இந்த சென்ற பிறவியிலே கண்ணகியின் கணவன் கோவலன் ஒரு ஒரு குற்றம் இல்லாத ஒருவனை கொலை செய்வதற்கு பொய்ச்சாட்சி சொல்லி கொலை செய்வித்தமைக்காகத்தான் இந்த பிறவியில் கண்ணகியின் கோவலனும் கஷ்டப்பட்டார்கள் என்று மதுராபதி தெய்வம் கூறுகின்றது ஆகவே இந்த ராமாயணத்தில் நாம் கற்பு கரிசி சீதையையும் காதல் சீதையையும் கண்டோம் கடைசியாக ஒரு பேச்சை முடிக்கும் போதும் மங்களமாக முடிக்க மூன்றும் வேண்டும் என்று கூறுவார்கள் ஆகவே இவர்களுக்கு கடைசியாக முடிசூட்டு விழா நடக்கின்றது எல்லாம் நன்றாகவே முடிகின்றது அந்த முடிசூட வீட்டை முடிசூட்டு விழாவை பற்றி கம்பன் கூறுகின்றான் அரியணை அனுமன் தாங்க அங்கதன் உடைவாள் ஏந்த பரதன் வண் குடை கவிக்க இருவரும் கவிசி வீச விதி செறி குழலி ஓங்க வெண்ணையூர் சடிகன் தங்கள் மரபிலோர் கொடுக்க வாங்கி வசிட்டனே புனைந்தாள் மௌலி தேங்க்யூ நன்றி